Herzlich willkommen bei Radio München. Für einige ist noch kaum etwas von den Folgen der Lockdowns, von den Folgen der Corona-Politik zu spüren. Doch die Jahrhundertrezession ist noch längst nicht vorbei, sagt Dr. Christian Kreis, der Professor für Finanzen an der Hochschule Aalen ist. Nachdem Professor Christian Kreis zur Kartellpreispolitik 1924 bis 1932 in München promovierte, war Christian Kreis Investmentbanker bei der Dresdner Bankgruppe. Dann stieg er in die Lehrtätigkeit zunächst an der University of Maine in den USA ein. Seine Forschungsthemen, über die er mittlerweile sieben Bücher schrieb, sind Finanzkrisen, geplante Obsoleszenz, Unternehmenskorruption von Wissenschaft und Hochschulen und negative Auswirkungen von Werbung. Der Lockdown und seine Folgen, so stützen wir unseren Mittelstand, heißt der Vortrag, den Professor Christian Kreis am 7. Juli online als Direktkandidat für die Partei Die Basis hielt und den wir heute hier bei Radio München senden. Mein Name ist Georg Bretzel und ich wünsche Ihnen interessante Unterhaltung. Gut, der deutsche Mittelstand, ein paar wenige Worte. Was ist ein mittelständisches Unternehmen? Sie sind in der Regel definiert mit bis zu 500 Beschäftigten. Sie haben maximal 50 Millionen Umsatz oder eine Bilanzsumme von gut 40 Millionen. Der Mittelstand ist in Deutschland unglaublich wichtig als Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor und auch eine treibende Kraft für Innovationen. Wir haben in Deutschland fast vier Millionen Selbstständige, Kleingewerbetreibende und Mittelständler. Also 3,5 Millionen Unternehmen sind KMU und fast alle sind eben kleine oder mittlere. KMU heißt kleine, mittlere Unternehmen. Sie übernehmen 80 Prozent, vier von fünf unserer Azubi-Ausbildung, beschäftigen 58 Prozent der Sozialversicherungspflichtigen beschäftigen in unserem Land und fast alle exportieren. Also Mittelstände sind ganz, ganz wichtig. Ich bringe nachher noch ein paar wenige Zahlen. Und unter Mittelstand zählen auch inhabergeführte Unternehmen. Also nicht nur kleine, sondern auch wenn ein Unternehmen mehr als 500 Beschäftigte hat, wenn sie vom Inhaber geführt sind oder von Familienmitgliedern geführt werden, sodass Eigentum, Leitung und Haftung in einer Hand sind. Und dieses Unternehmertum, dieses wahre Unternehmertum, das ist eine wunderbare Form von Kapitalismus, finde ich. Das ist der sogenannte Entrepreneur-Kapitalismus, der Unternehmerkapitalismus, wo der Unternehmer die Unternehmerin, die Leute kennt, die Beschäftigten kennt, die Produkte kennt, die Kunden, die Lieferanten. Da verbindet man sich mit dem Unternehmen, baut auf und ist wirklich da für die Menschen, für die Region. Das ist ein wunderbarer Entrepreneur-Kapitalismus. Und dann kommt es oft, dass solche Unternehmen, manche Unternehmen dann ins Gigantische wachsen und dann zum Milliardärsunternehmen werden und dann schlägt es oft um in einen sogenannten Rentenkapitalismus. Über den werde ich heute wenig sprechen, so am Rande. Und ich differenziere da ganz stark zwischen dem Entrepreneur, zwischen dem Unternehmer, Unternehmerinnenkapitalismus, der aufbaut, schafft, sich verbindet mit Regionen, mit den Menschen und dem anonymen Rentierkapitalismus, der von den Weltbörsen sehr stark ausgeht. Den halte ich für persönlich für schädlich, während dieser Entrepreneurkapitalismus, um den es jetzt am Anfang geht, der ist ein Segen für unser Land. Der German Mittelstand ist fast einzigartig auf der Welt. Es gibt sogenannte 2700 Hidden Champions, also verborgene Champions, Weltmarktführer, die aber nicht an der Börse notiert sind, deswegen Hidden, versteckte Champions. Davon ist fast die Hälfte aus Deutschland. Also wir haben eine Unzahl von unglaublich guten Unternehmen, die aber nicht so eine große Glocke ihr Tun und ihre Leistungen hängen, sondern ein Understatement machen. Und vor einigen Jahren habe ich mal gelesen, dass von den Werkzeugmaschinenbauern der Erde, also die Maschinen der Maschinen, 28 Prozent aus Württemberg kommen. Also auch da ist eine technische, eine ingenieurmäßige Intelligenz hier im Süden von Deutschland, die ist fast einzigartig auf der ganzen Welt. Hier nochmal ein Schaubild, was der Mittelstand für Deutschland bedeutet. Das ist anders als in anderen Ländern, ja, Italien, Frankreich zum Beispiel ganz anders strukturiert. Der Mittelstand ist wirklich eine unglaubliche Basis für unsere Ökonomie. Also so viel vorneweg zum Mittelstand. Jetzt Sprung, Wirtschaft hat letztes Jahr einen dramatischen Sprung nach unten gemacht. Die Weltwirtschaft ist letztes Jahr um dreieinhalb Prozent geschrumpft. Das gab es noch nie seit 1945. Die Finanzkrise ist nur um 1,7 Prozent geschrumpft. Also ein Blick auf die USA, das ist nach wie vor die 
wichtigste Ökonomie der Erde, vom Sozialprodukt her, aber vor allem von den Finanzmärkten her, obwohl China von der Produktionskraft her real gesehen eigentlich mittlerweile größer ist. Aber USA ist nach wie vor der Schrittmacher für die Weltökonomie. Und man sieht hier an diesem Bild, dass es gibt wieder die Wirtschaftsentwicklung der letzten 25 Jahre in den USA, wie stark hier der Einbruch war letztes Jahr ab Frühjahr 2020 und dass die Amerikaner sich noch nicht voll erholt haben von dieser Krise vom letzten Jahr. Man sieht es vor allem hier bei den USA. Sie hatten mal hier um die 158 Millionen Beschäftigten. Es fehlen momentan noch sechs bis sieben Millionen Arbeitsplätze in den USA. Also die USA haben sich noch nicht von dieser Weltwirtschaftskrise letztes Jahr erholt. China ist durch diesen Abschwung letztes Jahr verblüffend gut gekommen. Sie sind gewachsen, nicht so stark wie sonst. Sie gehen nicht unberührt durch die Krise, aber gehen gestärkt aus dieser Krise hervor. Der Euroraum, den hat es besonders hart gebeutelt. Man sieht hier den Abschwung und vor allem der Aufschwung hinterher, der ist jetzt schon wieder ein kleiner Rohrkrepierer. Im ersten Quartal ist die Wirtschaft im Euroraum schon wieder geschrumpft. Das liegt an den starken Lockdowns, die wir hier im Euroraum hatten. In unserem Land, auch wir, haben einen starken Rückgang gehabt der Wirtschaftsleistung letztes Jahr. Und wenn wir uns anschauen, vor den Lockdowns letztes Jahr im März, also im Februar, hatten wir 2,3 Millionen Arbeitslose. Momentan haben wir ungefähr 2,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Wir haben 730.000 Beschäftigungen verloren. Und dazu kommen noch selbstständige Kleingewerbetreibende, die bei den Zahlen nicht erfasst sind. so dass wir heute eigentlich ungefähr drei bis vier Millionen Menschen haben, die unterbeschäftigt oder nicht beschäftigt sind im Vergleich zu der Vor-Lockdown-Zeit. Also viele Menschen spüren das vielleicht gar nicht so stark, weil man viele Unterstützung bekommt über Kurzarbeitergeld und so weiter oder günstige Kredite durch die KfW. Aber Fakt ist, dass momentan drei bis vier Millionen Menschen nicht oder unterbeschäftigt sind gegenüber der Vor-Lockdown-Zeit letztes Jahr im Februar oder im Anfang des Jahres 2020. Also wir sind nach wie vor noch längst nicht aus dieser Krise raus, auch wenn das ab und zu mal so erscheinen mag. Und ein letztes Bild auf die Weltwirtschaftslage, auf die ich dann später zurückkommen möchte. Wir haben nun die großen Notenbanken dieser Erde auf diesen stärksten Wirtschaftseinbruch der letzten 100 Jahre reagiert auf die Jahrhundertrezession. Sie haben Geld gedruckt ohne Ende, wie noch nie in der Wirtschaftsgeschichte. Hier oben sehen wir das Bild, das zeigt die Entwicklung der Zentralbankbilanz der amerikanischen Notenbank. Und es gibt in etwa wieder, wie viel Dollarscheine sie frisch gedruckt haben, entweder physisch oder digital. Das meiste Geld entsteht ja mittlerweile elektronisch. Wir sehen hier, dass vor der ersten Finanzkrise 2007, 2008 die Notenbank etwa eine Bilanzsumme von 800 Milliarden hatte. Heute hat sie 8000 Milliarden. Also umgangssprachlich oder bildhaft ausgedrückt, die Amerikaner haben die Zahl der Dollarscheine, die sie gedruckt und in Umlauf gebracht haben, verzehnfacht in den letzten 15 Jahren. Die Zahl der Dollarscheine hat sich verzehnfacht. Die Geldmenge ist aufs Zehnfache gewachsen. Das gab es noch nie in der US-Geschichte in den ganzen 200 Jahren, 250 Jahren, seitdem dieses Land unabhängig ist von Großbritannien. Und auch im Euroraum hat die Europäische Notenbank die Geldpresse bildlich gesprochen angeworfen und hat die Zahl der Euroscheine etwa verachtfacht. Also auch momentan werden pro Tag Milliardenbeträge in Umlauf gebracht an frischem Geld. Also soweit, wir hatten einen, eine dramatische Jahrhundertrezession und um die abzufedern, haben die Notenbanken in noch nie dagewesenem Umfang frisches Geld gedruckt und die Zinsen auf Null gesetzt, was es so in der Geschichte noch nie gegeben hat. Warum? Was steckt so dahinter? Das so als Ausgangsfrage. Was waren nun die Gründe für die 100 Rezessionen? Naja, die sind ziemlich einfach. Es war nicht die Pandemie, sondern es waren die Lockdowns, die Reaktion auf dieses Virus. Man sieht hier in diesem Schaubild, wie stark die Menschen in der Mobilität reduziert worden sind bei dem ersten Lockdown letztes Jahr im Frühjahr. Und man sieht hier an diesem Bild, dass es nicht nur in den 
Industrieländern stattgefunden haben, dass die Leute um 50 Prozent in der Mobilität eingeschränkt worden sind durch Staatseingriffe, sondern in den Entwicklungsländern war das teilweise noch viel schlimmer. Und man sieht an dem Bild hier, dass in jüngerer Zeit vor allem Westeuropa besonders schlimm war bei diesen Lockdowns. Und man kann als Daumenregel ganz einfach sagen, je schlimmer die Lockdowns waren, umso stärker war der Absturz der Wirtschaft. Ist ja klar, wenn die Leute eingesperrt werden, wenn die Kinder nicht in die Schule dürfen, die Studenten nicht an die Hochschulen dürfen, auch wenn viele Läden geschlossen werden, Produktionsanlagen, dann geht natürlich die Wirtschaftskraft nach unten. Und je stärker die Lockdowns waren, umso schlimmer ist die Wirtschaft abgewirkt worden. Und noch ein letzter Blick, bevor ich dann auf längerfristige Trends kommen möchte, auf unsere Medienlandschaft, die da eine sehr wichtige Rolle spielt, was ich später nochmal aufgreifen möchte. Im Wesentlichen haben wir private Medien, die in Milliardärshand sind in Deutschland. Es sind eigentlich sieben, acht, neun Medienkonzerne, die im Wesentlichen in Milliardärshand oder Multimillionärshand sind. Also eigentlich haben wir in Deutschland eine fast lupenreine Milliardärspresse, Multimillionärspresse. Oder wir haben eben die Staatsmedien, die politisch administriert werden, wo es Vorgabe durch die Regierung gibt. Also in beiden Fällen ist die Presse nicht frei, denn die Milliardärspresse berichtet milliardärsfreundlich und vermeidet Berichterstattung, die zu Ungunsten der Wohlhabenden ist. Und die Staatspresse berichtet eben das, was der Staat vorgibt, zu berichten. Und deswegen stellen wir fest in den letzten 16, 18 Monaten, dass beispielsweise systematisch regierungskritische Berichte verhindert oder verharmlost werden oder unterdrückt werden, dass YouTube kritische Videos einfach löscht, Facebook kritische Netzwerke löscht, wo teilweise 110.000 Menschen drin sind, die sich zum Beispiel für freie Impfentscheidung eingesetzt haben, wurde einfach kommentarlos von Facebook gelöscht. Amazon verkauft keine Corona-kritischen Bücher und alternative Medien, die die Regierungspolitik anzweifeln oder Gegendarstellungen bringen, denen werden die Konten gelöscht oder sie bekommen Auflagen von Regierungsseite mit Quellen, das alles zu belegen. Sie werden diskreditiert in sehr großem Umfang, wie ich das in unserem Land so noch nie mitbekommen habe. Ich werde später noch mal kurz auf die Medienlandschaft eingehen. Nun, vor dieser Jahrhundertrezession, die wir jetzt seit 18 Monaten gesehen haben und die immer noch nicht überwunden ist, gab es schon langfristige Trends. Also das baut schon auf einer bestimmten ökonomischen Situation auf. Und dazu in aller Kürze nur ein Blick auf die sogenannte Exponentialfunktion, auf die Zinseszinsfunktion, die in der Wirtschaft arbeitet. Der Zins kommt zum Zins, kommt zum Zins. Das gilt aber nicht nur für Bankkonten oder für Staatsanleihen, also für zinstragende Papiere, sondern es gilt genauso für Dividendenpapiere, für Aktien. Die Dividende kommt zur Dividende, zur Dividende und es wächst dann exponentiell. Und es gilt auch für Mieten und Pachten. Ja, die Miete kommt zur Miete, zur Miete, zur Miete und man kann sich neue Häuser kaufen. Und dieser Zinseszinseffekt, ich will jetzt nicht so stark darauf eingehen, der führt zu Konzentrationsprozessen, zu ökonomischen, zu Vermögenskonzentrationsprozessen, sodass langsam, langsam das Kapital immer stärker nach oben fließt zu einer kleineren Gruppe von Menschen. Man sieht es zum Beispiel an dem Schaubild hier, wer verdient am Tee, ja die Plantagenarbeiterinnen, die verdienen an einem Euro, den wir hier für den Teebeutel zahlen, 1,1 Cent. Dann geht viel an die Plantagenbetreiber, an die Großhändler, an die Teeunternehmer, an Eishändler. Also die Eigentümer von Boden, von Kapital, die verdienen immer mit und verdienen da einen ziemlich großen Anteil dran. Und das meine ich mit Zinseszinseffekt, das kommt zusammen, Zins zum Zins, Dividende zu Dividende, Miete zur Miete und das führt zu Konzentrationsprozessen, die wir fast auf der ganzen Welt in großen Teilen, dass die Ungleichverteilung in den letzten 20 Jahren stärker geworden sind. Wenn wir die letzten 40 Jahre nehmen, gilt es fast für die gesamte Erde. Wir sehen hier Schlüsselländer wie USA, Deutschland, England, Italien, Spanien, wo überall die Schere aufgeht zwischen Arm und Reich, ganz grob gesprochen. Also nicht nur bei den Vermögen, sondern auch bei den Einkommen geht die Schere auf seit ungefähr den 80er Jahren fast weltweit oder in sehr vielen Ländern auf dieser Erde. 
Und was dahinter steckt, ist Folgendes. Wir haben also eine bestimmte Eigentumsordnung, die sagt, Eigentum in beliebiger Höhe ist gut. Ja, Jeff Bezos oder die ganzen Oligarchen wie Bill Gates und Zuckerman, wie sie heißen, eine Milliarde, nein, reicht nicht. Zehn Milliarden ist gut, 100 Milliarden ist gut. Vielleicht kommen wir irgendwann mal 1000 Milliarden. Also unsere bestehende Eigentumsordnung in der westlichen Welt ist, mehr ist besser, alles gut. Wir haben weder eine Vermögensteuer noch eine nennenswerte Erbschaftssteuer. Also wir haben eine bestimmte Eigentumsordnung in unserem Land, in Europa, fast auf der ganzen Erde. Dazu immer diesen Zinseszinseffekt, den ich ganz kurz skizziert habe. Und das führt schon seit 40 Jahren zu zunehmender Ungleichverteilung. Diese zunehmende Ungleichverteilung führt zu steigender Sparquote, denn die wohlhabenden Menschen, die können auch nicht mehr Schnitzel essen. Die Familie Quant zum Beispiel, die Erben von BMW, bekommen am Tag über eine Million Euro Dividende. Und wenn sie so viel jeden Tag auf Girokonto bekommen, ja, so wie Schnitzel können sie gar nicht essen. Also die Sparquote steigt, das Kapitalangebot steigt. Das sehen wir schon seit 40 Jahren. Wir haben starke Investitionen, aber auch Überinvestitionen. Die Massennachfrage bleibt zurück, weil ja der Kuchen schwerpunktmäßig nach oben wandert. Wir haben Überschuldung und dann kommt in irgendeiner Form eine Bereinigung. Also auf diesem System ist eigentlich schon seit 40 Jahren die Weltwirtschaft aufgebaut. Es ist ein relativ asoziales System und außerdem ziemlich gefährlich. Denn wenn wir dauernd hier ein Wachstum haben, hier ist skizziert in diesem Schaubild die Wirtschaftskraft in den USA pro Kopf in den letzten 40 Jahren. Und hier drunter stehen auch die realen Zahlen für die USA. Wir sehen hier ein relativ starkes Wirtschaftswachstum pro Kopf. Aber die Masseneinkommen halten nicht mit, schon seit 40 Jahren in den USA. Und dadurch bildet sich ein Keil, sodass die Massenkaufkraft nicht Schritt hält mit der Massenproduktion. Und eigentlich geht es ja nicht, dass mehr produziert wird, als nachgefragt wird, ja. Und der Keil wurde und wird mit Krediten überbrückt. Mit Staatskrediten, mit Unternehmenskrediten, mit Privatkrediten. Und deswegen dieses Gelddrucken. Ja, wir hatten schon 2007 eine sehr kritische Situation schon eine Überproduktionskrise eigentlich. Die wurde damals schon gelöst mit mehr Gelddrucken, keine Zinsen zahlen, sodass die Unternehmen, die Staaten, die privaten Haushalte doch Geld ausgeben, obwohl sie nicht genügend haben. Und diese gleiche Kur, die man 2008, 2009 angewendet hat, Gelddrucker ist jetzt, jetzt während der Lockdowns wieder angewandt worden, sodass die Notenbanken auf Teufel komm raus Geld drucken, weil sie große, große Sorge haben, meiner Meinung nach, dass die Weltökonomie sonst abstürzt. Ja, die Massennachfrage reicht nicht aus. Also ich will sagen, dass diese Lockdowns sich auf eine schon gewissermaßen gefährliche Situation draufgesetzt haben und das Ganze nochmal zugespitzt haben. Dahinter steckt ein Gedanke, auf den ich persönlich gekommen bin, durch Rudolf Steiner, den Begründer der Waldorfschulen. Der hat 1914 darauf hingewiesen, es wird heute für den Markt ohne Rücksicht auf den Konsum produziert und dann wartet man, wie viel gekauft wird. Diese Tendenz wird immer größer werden, bis sie sich in sich selbst vernichten wird. Es entsteht dadurch im sozialen Zusammenhang genau dasselbe, was im Organismus entsteht, wenn ein Karzinom entsteht. Ganz genau dasselbe. Eine Krebsbildung, eine Karzinombildung, Kulturkrebs, Kulturkarzinom. Damit ist gemeint, dieses Wachstum, das eigentlich in vielen Bereichen schon sinnlos ist, weil wir in der westlichen Welt viele von uns alles haben, was wir brauchen. Also ein Karzinom ist ja auch Wachstum, aber sinnloses Wachstum. Also ein Wachstum von in Gütern, die wir eigentlich zum Teil gar nicht mehr brauchen, für die wir das Geld gar nicht haben, für die dann künstlich Kredite aufgenommen wird, Geld geschöpft wird, dass die Notenbanken drucken. Und das Ganze ist ein System, das langsam in so eine Exponentialfunktion reinläuft, in eine kritische Situation, das auf Dauer so nicht weitergehen kann. Also in irgendeiner Form wird das bereinigt werden müssen. Da komme ich gleich darauf zurück. Man sieht es schon, dass vor dem jetzigen Lockdown schon die deutsche Industrieproduktion rückläufig war, die Automobilproduktion rückläufig war, dass in den USA schon seit Längerem die Kapazitätsauslastung rückläufig ist und heute noch längst nicht wieder da, wo sie vor den Lockdowns war. Und dass auch in USA die Arbeitsmarktauslastung auch nicht voll da ist. Man sieht hier einen ziemlichen Absturz durch die Lockdowns. Und der amerikanische Arbeitsmarkt hat sich noch nicht wieder erholt. Also wir hatten bereits eine kritische Situation vor den Lockdowns, vor dieser Jahrhundertrezession. Wie geht's weiter? Wir hatten 
in den letzten 40 Jahren einen starken Anstieg der weltweiten Verschulden. Das ist in diesem Bild ausgedrückt. Ja, die gesamte Verschuldung in Prozent von, von der Weltwirtschaftskraft sehen wir, dass seit den 70er Jahren schon davor steigt. Und hier 2008 war der Schuldenstand zu hoch. Deswegen kam die Finanzkrise. Wie haben wir die Finanzkrise gelöst? Durch mehr Schulden. Ja, die Schulden waren zu hoch, konnten nicht zurückgezahlt werden. Die Lösung war mehr Schulden. Klingt nicht sehr logisch, ist auch nicht sehr logisch. Und wir sehen jetzt im Zuge der Lockdowns anhand von dieser roten Kurve hier nochmal ein dramatisches Ansteigen der Weltschulden. Ich spreche jetzt nicht von Deutschland, noch nicht mehr von Europa, sondern wirklich von den Weltschulden. Bei den Schulden hier sind auch die Schulden der Banken und Versicherungen dabei. Und wir sehen, dass die Weltschulden von ungefähr 320 auf 360 Prozent der Weltwirtschaftskraft angestiegen sind. Im Rahmen der Lockdowns haben ja die Staaten unglaublich viel Geld ausgegeben und sich verschuldet. Ja, und als Ex-Investmentbanker muss ich sagen, die Schulden steigen an, die Wirtschaft geht runter, die Umsätze gehen runter, Cashflow geht runter. Wie sollen die Schulden jemals zurückbezahlt werden? Sie können nicht zurückbezahlt werden. Das ist vollkommen illusorisch. 360 Prozent vom BIP, das heißt von der Weltwirtschaftskraft, dass 90 Prozent der Erdbevölkerung über drei Jahre arbeiten müsste, ohne Lohn und Brot, um die Schulden abzutragen. Ja, das heißt 360 Prozent von BIP, dreieinhalb Mal das Welt, die Weltwirtschaftskraft, dass ein Großteil der arbeitenden Erdbevölkerung dreieinhalb Jahre arbeiten müsste ohne Lohn und Brot, um an die Gläubiger, das sind im Wesentlichen die oberen zehn Prozent auf der Erde, die Schulden zurückzuzahlen. Also das kann nicht sein, das wird nicht kommen. Was kommt? Die Schulden sind so hoch, wir konnten in der Neuen Zürcher Zeitung im April lesen, die Staatsschulden sind jetzt höher als nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Staatsschulden so hoch, dass sie nicht beglichen werden konnten. Ja? Deutschland hat die Schulden nie zurückbezahlt. Auch die Amerikaner und Briten haben die Schulden nicht real zurückbezahlt. Sie haben inflationiert und dadurch die Schulden mindestens um ein Drittel real vermindert. Also was ich sagen will, allein die Staatsschulden sind jetzt höher als nach dem Zweiten Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren sie zu hoch, um zurückbezahlt zu werden. Und ein anderes Phänomen, was oft genannt wird, ein Begriff, das sogenannte Zombie-Unternehmen, ja, die wandelnden Toten, dass es eine ganze Reihe von Unternehmen gibt, die durch die Niedrigzinspolitik seit 2008, 2009 ihren Schuldendienst an die Banken zahlen können, weil die Zinsen so sensationell niedrig sind wie noch nie in der Geschichte der letzten 200 Jahre, so dass eigentlich einige Unternehmen, man weiß nicht wie viel, sind es drei, sind es fünf, sind es zehn Prozent, die würden schon längst pleite gegangen sein, wenn normale Zinsen herrschen würden. Also wir haben eine Art zurückgestaute Insolvenzwelle schon vor den Lockdowns gehabt. Und das zeigen auch Umfragen, die Ende letzten Jahres wurden die mal zusammengefasst durch diese Zombie-Unternehmen, durch diese Lockdowns, hat das IFO-Institut geschätzt, dass etwa ein Fünftel der Unternehmen in Deutschland existenzbedroht sein könnte. Das IFO-Institut, das ist ein sehr, sehr renommiertes Wirtschaftsinstitut. Die DIHK hat nach einer Umfrage gesagt, dass ein Zehntel der deutschen Unternehmen insolvenzgefährdet sein könnte durch die Lockdowns, durch diese Zombie-Unternehmen, die schon vorher da waren, durch die gesunkenen Cashflows und Kreditreform, auch eine sehr, sehr seriöse Gesellschaft, rechnet mit 550.000 bis 800.000 Zombie-Unternehmen oder überschuldeten Unternehmen. Also, was ich sagen will, die Krise ist noch längst nicht vorbei, diese Jahrhundertrezession ist noch längst nicht überwunden, sondern das hat Folgelasten. Und man sieht das unter anderem daran, dass wozu dieses Gelddrucken, diese Nullzinspolitik seit fast 15 Jahren geführt hat, ist ein dramatisches Ansteigen der Hauspreise. In dem Bild hier vom Economist vom April diesen Jahres sieht man, wie die realen Hauspreise nach Abzug der Inflation sich in führenden Industrieländern entwickelt haben. Und wir sehen, dass die Hauspreise dramatisch in die Höhe geschossen sind. Wir erleben sie ja in den letzten Jahren auch in Deutschland, aber wir sind hier Schlusslicht. Ja, in Deutschland sind die Hauspreise vergleichsweise immer noch sehr, sehr billig zu, verglichen zum Beispiel mit Kanada, Australien oder auch Frankreich. Also zum einen haben die niedrigen Zinsen dazu geführt, dass die Leute sagen, oh, Kredit kostet nichts, ich kaufe mir ein neues Haus, ich baue ein neues Haus und die Hauspreise gehen in die Höhe. Zum anderen sehen wir durch diese Nullzinspolitik und durch dieses Gelddrucken einen dramatischen Anstieg der Aktienkurse, vor allem in den USA. 
der Leitindex der Erde ist der S&P 500. Das sind die 500 wichtigsten börsennotierten US-Unternehmen drin. Und wir sehen hier einen dramatischen Anstieg. Hier war die erste Welle, die zweite Welle und jetzt die dritte Welle. Die ist so stark wie noch nie in der US-Geschichte. Und es gibt eine Messart, ich als Ex-Investmentbanker, ob Aktien teuer oder billig sind. Das ist das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Man berechnet, was kostet eine Aktie heute? Und wie viel sind die Gewinne, die dahinter sind? Also wenn eine Aktie 100 kostet und der Gewinn ist 10, dann ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis 10. Dann kann man also mit einer Aktie, muss man das Zehnfache zahlen, um den Gewinn sich zu kaufen. Und dieses sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis war in den letzten 150 Jahren in den USA etwa bei 15 und ist heute bei über 45. Über 45, so hoch wie noch nie in der Geschichte der USA. Das heißt, die Aktien sind mega teuer, mega teuer, so also teuer wie noch nie in der amerikanischen Geschichte. Das heißt, um einen bestimmten Dividendenstrom sich zu kaufen, was Sie tun, wenn Sie eine Aktie kaufen, müssen Sie heute dreimal so viel zahlen wie im Durchschnitt der letzten 150 Jahre. Also es ist eine dramatische Überbewertung der amerikanischen Aktien, die sich in irgendeiner Form bereinigen muss. Und man sieht es an diesem Schaubild hier wie sich die nominale Wirtschaftskraft in den USA, das ist die hellblaue Linie, entwickelt hat und wie sich die Vermögen entwickelt haben, also die Hauspreise und Aktienpreise, ganz grob gesprochen. Und wir sehen, dass sich die Haus- und Aktienpreise seit den 90er Jahren immer mehr von der Realität abheben. Ja, und das ist heute noch viel steiler geworden. Das heißt, die Aktien sind viel, viel mehr wert, als was an realer Wirtschaftskraft dahinter ist. Die Häuser sind viel teurer als das, was an reale Wirtschaftskraft, an Mieten und Pachtzahlungen dahinter ist. Also worauf ich hinweisen will, wir sehen ja eine Überteuerung, wir sehen ein krebsartiges Wachstum, eine krebsartige Entwicklung auch der Vermögenswerte und dass wir in eine kritische Situation reinlaufen. Deswegen, was kommt? Was kommt? Und ich komme dann auf den Mittelstand zurück. Das Im Prinzip braucht man diese Hintergründe, um dann zu verstehen, was mit dem Mittelstand geschehen wird, vor allem in unserem Land. Die Schulden können nicht in voller Höhe zurückbezahlt werden. Das geht einfach nicht. Sie sind zu hoch. Wenn weiter die Notenbanken Nullzinspolitik betreiben und die Geldpresse anschmeißen, noch und noch und noch mehr Dollar und Euro und Pfund und Yen drucken, dann werden die Immobilienpreise ins Unendliche schießen und wir können uns die Mieten nicht mehr leisten. Und junge Familien können sich die Häuser nicht mehr leisten. Also das wäre, wenn die Zinsen bei Null bleiben und die Aktien schießen noch mehr in die Höhe, so dass wir dann zu irgendeinem Crash an den Immobilien und an den Aktienmärkten kommen. Also man spricht da von einer Asset Bubble und einer Vermögensblase, dass die zu teuer sind. Also was ich sagen will, weiter Zins auf Null lassen und Geld drucken, nochmal 15 Jahre, geht nicht. Dann fliegen uns die Immobilienpreise um die Ohren. Und dann fliegen uns die Aktien, die Börsen um die Ohren, weil dann gehen die gegen unendlich die Börsen und die Immobilienpreise. Also weiter Nullzinspolitik geht nicht. Zinsen anheben, Geldmenge reduzieren, das können die Notenbanken ganz einfach machen, geht auch nicht. Es sind so viele Schulden in der Welt, wenn jetzt die amerikanische Notenbank die Zinsen anhebt, wenn jetzt die EZB die Zinsen anhebt, dann gehen zigtausende Zombie-Unternehmen pleite. Dann gehen zigtausende Unternehmen, kleine Leute pleite und vor allem es gehen auch die Staaten pleite. Italien, Griechenland haben so hohe Staatsschulden, wenn jetzt die Zinsen auf ein normales Niveau, wie wir es die letzten 70 Jahre hatten, angehoben würden, würden wir sofort eine Insolvenzwelle bei Unternehmen sehen, Insolvenzen bei Staaten sehen und dann ein Zusammenbruch des Bankensystems. Also Zinsen anheben geht nicht. Zinsen auch bei Null lassen geht auch nicht. Ein Schuldenschnitt, ich lasse mal drei aus, ein Schuldenschnitt, den könnte man machen. Man könnte sagen, alle Schulden am 1. Januar sind nur noch zwei Drittel so viel wert wie am Vortag. Aber Schuldenschnitt heißt auch Vermögensschnitt. Und die Schulden, die Schuldpapiere sind in den Händen der oberen 1% bis 10% der Bevölkerung. Das heißt, da müssten die sehr reichen Menschen auf ein Drittel ihrer Geldvermögen verzichten. Und nachdem unsere Politik sehr, sehr milliardärsfreundlich ist, vorsichtig ausgedrückt und die eine sehr starke Lobby haben, fürchte ich, wird ein Schuldenschnitt nicht kommen. Was bleibt? Es könnte eine Inflation kommen. Denn wenn sich die Geldmenge verachtfacht hat im Euroraum, 
dann müsste ja eigentlich auch der Pizzapreis sich verachtbaren, ja, von 7 auf 56 Euro. Denn die Zahl der Pizzastücke hat sich ja nicht groß erhöht. Die letzten 15 Jahre haben wir die Zahl der Euroscheine schon. Und wenn es all diese Euroscheine kommen und plötzlich Pizza kaufen wollen, dann stellen wir fest, naja, so viel Pizzateilchen gibt es gar nicht. Das würde also zu einem Schub der Inflation führen. Das könnte passieren, ich hoffe es persönlich, dass wir über zehn Jahre so 10, 12, 14 Prozent Inflation bekommen, um die Schulden wegzubekommen. Denn da läuft die Wirtschaft zumindest weiter, ja. Bei Inflation ist nicht schön, aber Inflation überlebt man, ja. Die, die Leute bleiben in Lohn und Brot, die Häuslebauer gewinnen, die, die Geldpapiere haben, die kleinen Leute, die kleinen Sparer werden teilenteignet. Aber alles in allem würde die Wirtschaft weiterlaufen. Wenn so eine Inflation nicht kommt, dann kann es passieren, dass wir eine Pleitewelle sehen, mit Bankzusammenbrüchen, mit dass die Zombieunternehmen kollabieren, dass dann auch die Banken kollabieren und wir Staatspleiten sehen. Das war 2008 sehr stark schon auf der Kippe gestanden, dass sowas kommen könnte. Und dann hätten wir eine, einen riesigen Absturz mit Millionen von Arbeitslosen, auch in Deutschland, denn wir exportieren ja sehr viel. Also vermutlich kommt Lösung 5 oder 6, ich hoffe schwer auf 5. Und geschichtlich gesehen war auch immer Krieg eine Lösung. Ja, wir haben zu viel Produktion im Markt, zu wenig Massennachfrage und eine Geschichte konnte man einfach zerstören durch Krieg und dann war Angebot und Nachfrage wieder im Lot. Also das hoffe ich am allerwenigsten, dass kommen wird. Aber das sind eigentlich so die sieben Möglichkeiten. Ich schätze, es kommt entweder fünf oder sechs. Was ich sicher weiß, es kann so nicht weitergehen. Ich weiß auch nicht, wann die Bereinigung kommt, denn es geht jetzt schon seit 15 Jahren mit der Nullzinspolitik und dem Gelddrucken und wir hatten bis jetzt kein bisschen Inflation. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht, aber es kann nicht mehr ewig gehen. Das muss eine Bereinigung kommen, denn die ganzen Menschen, die jetzt auf in ihre Depots schauen und sagen, mein Aktiendepot ist 100 wert und mein Sparbuch ist 100 wert und mein Haus ist 100 wert, das stimmt nicht mehr. Ja, die Werte sind nicht gedeckt durch die reale ökonomische Kraft. Da leben ganz viele Menschen, die auf die Geldscheine schauen, auf ihre Depots schauen, auf ihre Wertgegenstände, leben eine Illusion. Und wenn die Illusion platzt, wenn die Menschen aus der Illusion gerissen werden, wenn sie aufwachen und sehen, mein Sparbuch ist ja gar nicht mehr so viel wert, mein Geldschein meine Aktien sind ja gar nicht mehr so viel wert, dann kann es sehr schnell zu einem Crash an den Finanzmärkten kommen und dann kann schnell diese Lösung 6 ausgelöst werden. Gut, was sind die Hintergründe? Das ist eine Ebene tiefer. Wir haben letztes Jahr gesehen, im Juni, eine Schlagzeile im Wall Street Journal, das sogenannte Short Sellers, das sind Spekulanten auf fallende Kurse, an zwei Tagen 2,6 Milliarden Dollar verdient haben, weil Wirecard, ein deutsches DAX-Unternehmen, der Kurs abgestürzt ist an der Börse. Also weil ein Unternehmen abstürzt, verdienen sogenannte Shorties, ich habe so Geschäfte auch gemacht als Investmentbanker, verdienen 2,6 Milliarden Dollar. Was ich damit sagen will, oder was Wall Street Journal damit sagen will, sie können an dem Zusammenbruch mega viel verdienen in zwei Tagen unendlich reich werden. Und das gilt allgemein für die Geschichte. Sie können an einem Zusammenbruch, wenn sie richtig aufgestellt sind, viel, viel mehr verdienen als an einem Aufschwung. Beim Aufschwung dauert es viel, viel länger. Und es gibt dafür ein prominentes Beispiel in der Geschichte. John Pierpont Morgan, der 1907 eine Finanzkrise herbeigeführt hat, eine Weltwirtschaftskrise herbeigeführt hat, er war damals einer der mächtigsten Banker der Erde mit 141 Banken, einem großen Eisenbahnimperium, einem großen Stahlindustrieimperium. Und der hat sich geärgert über seine Konkurrenten, hat dann alle Liquidität zusammengezogen über London, beginnend von den anderen Banken, Gelder aufsaugen, hat im August seine Kredite nicht verlängert, hat einen Crash herbeigeführt an den Aktienmärkten, Millionen von Menschen die Arbeitslosigkeit geschickt. Die amerikanischen Gefängnisse waren überfüllt, weil die Leute nichts zu essen haben und dann Diebstahl begangen haben. In Deutschland gab es große Arbeitslosigkeit wegen John Pierpont Morgan, wegen eines Mannes. Assistiert von Rockefeller vermutlich, das kann ich aber nicht, bin ich mir nicht sicher. Und dann hat er in dieser Krise seine ganzen Konkurrenten erledigt, hat sie aufgekauft oder gewartet, bis sie pleite sind und ein riesen Geschäft seines Lebens gemacht. Er ist dadurch noch viel, viel reicher geworden, als er vorher war, auch Rockefeller ist dadurch unendlich reich geworden. Also was ich sagen will, 
an Krisen kann man mega gut verdienen. Viel mehr als in Aufschwungphasen. Jedenfalls viel schneller, wenn man auf Cash sitzt. Also wenn Sie einfach Liquidität horten und den anderen geht das Geld aus. Und das Gleiche ist heute. Das Gleiche gilt es für heute. Wenn heute eine Marktbereinigung kommt, kann man da unglaublich viel Geld verdienen. Und wenn ein Lockdown kommt und es gehen kleine Konkurrenten, gehen pleite, Mittelständler gehen pleite, dann werden andere jubilieren. Stichwort Amazon. Einzelhandel sterben in den Innenstädten. Amazon verdoppelt sich im Wert. Und die Menschen hinter Amazon, die Milliardäre, machen märchenhafte Vermögen. Weil eine Branche zerstört wird, weil Unternehmen zerstört werden, deshalb verdienen andere. Nicht etwa trotz der Lockdowns, nein, wegen der Lockdowns verdienen manche Player sensationell viel Geld und machen Profit ohne Ende. Jeder Tag Lockdown heißt für bestimmte Player im Markt sensationelle Gewinne, pro Tag Milliarden Gewinne. Also es gibt... Ganz massives Anreize, sage ich als Investmentbanker, Ex-Investmentbanker, von den Anreizstrukturen her, Lockdown so hart, so lang und so schlimm wie möglich zu machen. Denn jeder Tag Lockdown bringt Milliarden Gewinne für die großen Konzerne und deren Eigentümer. Wie kriege ich das hin, dass die Lockdown so hart und schlimm und lang wie möglich werden? Naja, ich muss Angst schüren. Ich muss Angst schüren, ich muss in der Bevölkerung Angst erwecken, denn wenn ich Angst erwecke, dann schlucken die Leute diese Lockdowns, wogegen sie sonst vielleicht revoltieren würden. Nein, wenn ich richtig Angst erzeuge, dann gibt es die langen Lockdowns. Also es gibt ein riesiges Interesse an Lockdowns, deswegen gibt es ein riesiges, gewaltiges Interesse an Angst. Und die Medien sind in Milliardärshand. Milliardärshand, die verdienen auch an den Lockdowns megamäßig viel. Also auch die Milliardäre, denen die Medien gehören, die sind auch in diesem Spiel mit dabei und haben ganz großes Interesse, so viel Angst wie möglich zu schüren. Nicht objektiv informieren, sondern Angst in die Welt setzen. Und die Regierungen machen genau das Gleiche. Die Regierungen sind sehr stark in Hand der Lobby, der Lobbyisten, der Milliardärslobby und sagen Angst, Angst, Angst. Und deswegen sehen wir in unseren Staatsmedien und in den privaten, in der Milliardärspresse keine objektive Berichterstattung. Im Gegenteil, jemand, der die Objektivität anspricht, der wird mundtot gemacht, wird diffamiert. Es gibt keinen Diskurs, es gibt auch keinen wissenschaftlichen Diskurs auf diesem Gebiet. Ich habe ja zwei Bücher zu gekaufter Forschung geschrieben. Es gibt keinen ernsthaften wissenschaftlichen Diskurs auf diesem Gebiet. Also, was ich sagen will, es gibt ein riesiges Interesse daran, von Seiten von Multimilliardären ein Crash oder diesen Lockdown herbeizuführen. Cash is King. Das sind sehr problematische Entwicklungen. Ja, es ist heißt die Bündelung von Macht bei sehr wenigen Menschen. Das sehen wir jetzt im Rahmen dieser Lockdown-Maßnahmen. Letztes Jahr in den neun Monaten von März bis Dezember haben die Milliardäre in den USA so viel Vermögen verdient wie davor, glaube ich, noch nie in der Geschichte. Ist es Zufall? Nein. Je härter und schlimmer die Lockdown, je stärker der Absturz, umso höher die Profite. Und das hat dazu geführt, dass sich die Konzentration von Vermögen nochmal dramatisch gebündelt hat in den letzten 12, 16 Monaten seit diesen Lockdowns, so dass heute 20 Milliardäre auf der Erde so viel Vermögen besitzen wie die untere Hälfte der gesamten Erdbevölkerung zusammen. 20 Menschen, ich glaube, es sind fast alles Männer, 20 Menschen haben so viel Vermögen wie dreieinhalb Milliarden Menschen zusammen. Und vor zehn Jahren hat man da noch fast 400 gebraucht. Das heißt, auch an der obersten Spitze haben wir eine gewaltige Konzentration von Vermögen gesehen in den letzten 18, 12, 16, 18 Monaten. Und diese Vermögenskonzentration übersetzt sich sehr stark in politische Einflussnahme. Es fließen vor allem in den USA riesige Mengen von Wahlkampfgeldern in die Politik, aber auch in Deutschland können sie gegen die großen Sponsoren, gegen die großen Lobbyverbände, gegen die großen Konzerne können sie in Deutschland nicht mehr ernsthaft Politik machen. Das heißt, diese ökonomische Machtkonzentration, die wir sehen in den letzten 18 Monaten, übersetzt sich in politische Machtkonzentration bei Menschen, die nie jemand gewählt hat, ja? Diese ganzen Oligarchen, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, Larry Ellison, wie sie alle heißen, die hat nie ein Mensch gewählt. 
Und die werden wir uns wie Staatschefs empfangen. Ja, Elon Musk, Frau der Fabrik, wird wir als Staatschef empfangen. Der Oligarch äh, Bill Gates, der ja auch der größte Agrarlandeigentümer der USA ist, der wird bei uns empfangen wie ein Staatschef und kriegt zehn Minuten beste Sendezeit in der Tagesschau. Da, obwohl das Menschen sind, die nie demokratisch gewählt worden sind. Das sind also dramatisch antidemokratische Prozesse, die wir hier sehen. Und die großen Konzerne wissen das natürlich. Hier in diesem Bild vom Economist ist abgebildet, wie die führenden Großkonzerne der Erde, wie die letztes Jahr Liquidität aufgebaut haben. Cash is king. In jeder Krise brauche ich Geld, 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 um meine Rechnungen zu bezahlen. Die großen Konzerne wissen das, haben ihre Liquidität um ein Drittel hochgefahren auf fast zweimal das deutsche Sozialprodukt und brauchen nur zu warten, bis die kleinen Krauterer alle pleite gehen und dann kommt die große Ernte. Und das sehen wir teilweise auch schon. Im Mai war ein Artikel in der Zeitung Die Welt, in der Springerpresse. Hotels stehen vor dem Ruin und die großen Aufkäufer warten schon. Ja, zu den Schnäppchenpreisen. Klingt nach einem guten Deal. Ich habe so Geschäfte gemacht. Auch beispielsweise in Gastronomie. Die Großen profitieren, wenn die Kleinen pleite gehen. Ja, der Münchner Gastronom berichtet von einem DEHOGA-Treffen in München, vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, wo dann die Großgastronomen, hinter denen Brauereiketten stehen oder große Gastronomieketten stehen, und, so, und die paar Millionen Umsatzeinbruch, das macht uns gar nichts. Dafür kriegen wir hinterher die besten, super gute Locations, die wir vorher nicht gekriegt haben. Lockdown, super. Mehr davon, länger. Dann ist die Konkurrenz pleite. Also das gilt jetzt in München, in Oberbayern für die Großgastronomen, dass die Kleinen beseitigt werden. Das gilt für die Hotels, das gilt für alle Branchen, das gilt für die Einzelhändler. Je dreckiger es den Kleinen und den Mittelstand geht, umso mehr triumphieren die Großen. Das sind absolut oligarchische Systeme, die wir hier sehen. Konzentration von Macht, Bündelung von Macht bei wenigen Menschen, die nie von irgendjemand gewählt werden. Bündel heißt auf Italienisch il fascio. Da kommt der Begriff wie Faschismo her. Das sind in meinen Augen faschistische Prozesse, die wir hier sehen, ja, die durch diese Lockdowns dramatisch verstärkt werden. Und um auf den Mittelstand zurückzukommen, hier sehen wir die Konjunktureinschätzungen der Mittelständler. Das war die Frühjahrsumfrage von 2021. Wir sehen, dass hier der Geschäftslageindex dramatisch abgestürzt ist, ganz miserabel ist. Die Umsatzentwicklung im Frühjahr beim Mittelstand sehr schlecht. Die sinkende Resilienz, Eigenkapitalausstattung im Mittelstand, schlechter geworden, steigende Forderungsausfälle. Wir lesen das und denken, oh schlimm, nicht gut, Mittelstand. Aber ein paar wenige lesen das und sagen, super, genial, endlich kriegen wir die Kleinen und kriegen deren Marktanteil. Sie können das immer aus verschiedenen Perspektiven lesen, mit verschiedenen Brillen. Und die meisten Menschen sind bestürzt, wenn sie solche Nachrichten lesen, auch Millionen von Avis lesen. Andere sind entzückt. Wenn Sie lesen, der Mittelstand geht pleite. Je mehr, umso besser. Je mehr, desto größer unsere Profite. Das ist den meisten Menschen nicht klar, aber es ist so. Und zu dem Bild kann ich sagen, Mission Completed. Das ist der KfW-IFO-Geschäftsklimaindex der letzten Jahre. Der wurde im Mai veröffentlicht. Man sieht hier, dass vor den Lockdowns die Großunternehmen, dass es denen deutlich schlechter ging als dem Mittelstand. Ja, Mittelstand, dem ging es deutlich besser. Dann kamen die Lockdowns. Und heute triumphieren die Großen und der Mittelstand hängt hinterher. Naja, ist das ein Zufall? Jedenfalls, wir sehen, dass genau das Upside-Down gedreht worden ist. Die Großen, denen es vorher nicht gut ging, weil die Konjunktur runterging oder geschwächelt hat, die sind plan plötzlich Oberwasser und profitieren und die anderen werden runtergedrückt. Und anders, je mehr die anderen runtergedrückt werden, umso mehr werden die Großen profitieren. Deswegen als Tipp für Mittelständler, Vorsicht, die Krise ist noch nicht vorbei, im Gegenteil. Es wird eine dramatische Bereinigung kommen, ich weiß nicht wann. So viel Cash wie möglich, so viel Liquidität wie möglich, Kreditlinien hochfahren, wenn möglich, bestehende Kreditlinien ausnutzen. Das haben die großen Konzerne in den USA, haben sie überall gemacht. Neue Bonds begeben, Cash, Cash, Cash. Die haben ihre Liquiditätspositionen wie blöde aufgebaut, die wissen, was passiert. Factoring, also Forderungen verflüssigen in Liquidität, Cash aufbauen, Kreditversicherungen abschließen möglicherweise, Sale und Lease Back, möglicherweise sogar Anlagen verkaufen und Cash bunkern. Wenn es irgend geht, irgendwie Eigenkapital verstärken, wenn möglich. Und noch ein anderer Tipp an Unternehmer, Unternehmerinnen, so als Ex-Investment-Banker, privates Vermögen diversifizieren. 
nicht nur in ein Nest die Eier legen. Das gilt eigentlich für alle Menschen, die fragen, wie kann ich mein Vermögen schützen? Diversifizieren, möglichst breit streuen in verschiedenen Währungen, in verschiedenen Assetklassen, in verschiedenen Ländern das streuen, um, wenn eine Bereinigung eins ist an den Börsen und Immobilienmärkten, um das Vermögen zu sichern. Nochmal, ich weiß nicht, wann es kommt, aber dass eine Bereinigung kommt oder mindestens eine deutliche Inflation kommt, eine ziemlich zweistellige Inflation, das ist das Mindeste, was kommen muss, eine starke Inflation. Oder wenn die nicht kommt, dann kommt eben in irgendeiner Form ein Wirtschaftsabsturz. Ja, und auf die zwei Szenarien, eins von beiden wird vermutlich kommen, wenn nichts Schlimmeres. Ja, Gut, was können wir dagegen machen? Wie in der menschlichen Wirtschaft? Naja, ganz einfach. Problem erkannt, Problem gebannt. Die Basis, keine Lockdowns mehr. Diese Lockdowns waren falsch, waren vollkommen übertrieben, waren vollkommen unverhältnismäßig. Ich bin kein Corona-Leugner. Dieses Virus existiert. Dieses Virus ist sehr gefährlich für alte Menschen, für schwer vorerkrankte Menschen. Man hat Anfang von einem Senizid gesprochen, von einem Tod der alten Menschen ist ein gefährliches Virus für bestimmte Menschengruppen, nämlich sehr alte und sehr stark vorbelastete Menschen. Aber es ist wenig gefährlich oder gar nicht gefährlich für Kinder und Jugendliche und Menschen im mittleren Alter, die gesund sind. Ja, das zeigen alle Studien, dass zum Beispiel Kinder in Deutschland sind vier gestorben an Corona und an der letzten Influenza-Welle waren es je nach Lesart über 100 oder mindestens neun. Also Influenza ist für Kinder sehr viel gefährlicher als Corona. Das heißt, es gibt Corona, es gibt dieses Virus, aber die Maßnahmen waren in großem Umfang vollkommen unverhältnismäßig, denn die Angst wurde extrem aufgepeitscht. Also keine Lockdowns mehr. Wenn wir unseren Mittelstand retten wollen, unseren Selbstständigen helfen wollen, keine Lockdowns mehr. Erste Forderung von der Basis geht gar nicht. Und was weiß ich, ich rechne im Herbst mit einer neuen Virusvariante mit der Lambda, Omega, Theta, Mü, Gamma, Version. Es gibt ja viele griechische Buchstaben, die auf uns zukommen können, ja. Und dann wird im Herbst möglicherweise vielleicht wieder die Rede sein, Lockdowns. Nein, keine Lockdowns whatsoever. Da stehen Interessen dahinter, die dies wollen. Wir müssen dieser Machtkonzentration entgegenwirken, die ich skizziert habe, dass das Geld ständig von allen zu wenigen fließt. Zum Beispiel Bodeneigentum anders heranführen, diese ganzen Immobilienüberbewertungen, die wir haben, das ist eine Fehlentwicklung. Man kann eine Abgabe auf nichts selbst genutztes Bodeneigentum machen. Zum Beispiel Vonovia, ihr jetzt verschmilzt mit deutsche Wohnen, mit über 600.000 Wohnungen, das ist eine vollkommene Absurdität. Solche Gesellschaften sind eigentlich für mich eine Krankheit, denn irgendwelche Leute halten die Hände auf von Mietern, die ihnen monatlich überweisen und sie wissen gar nicht, wo die Wohnungen sind. Also eine Abgabe auf nicht selbst genutztes Bodeneigentum und im Gegenzug die Freibeträge für die normalen Leute, für die Niedrigverdiener erhöhen. Zum Beispiel bis 1500 Euro keine Sozialabgaben und keine Steuern. Dann würde brutto gleich netto bei den einfachen Beschäftigten kommen. Die Kaufkraft würde steigen und der Keil, den wir am Anfang gesehen haben, dass die Massennachfrage nicht ausreicht, der Keil würde langsam geschlossen und das Problem würde wirklich gelöst, statt über immer neues Geld drücken und Schulden machen, was das Problem nur aufschiebt und verschlimmert. Auf die anderen will ich jetzt nicht eingehen, dass wir auch Unternehmenseigentum anders damit umgehen müssten oder auch ein anderes Geldsystem bräuchten. Vielen Dank. Sie hörten den Professor für Finanzen Dr. Christian Kreis mit seinem Vortrag »Der Lockdown und seine Folgen – So stützen wir unseren Mittelstand«, den er als Direktkandidat für die Partei »Die Basis« am 7. Juli online hielt. Mein Name ist Georg Bretzel und ich wünsche Ihnen weiterhin noch gute Unterhaltung hier bei Radio München.